A very good morning to everyone. Andavara Yesu Christu vin naamathil ungil anayvarukkum in anbin kaalai vanakkangil. Devan thamayu ungil aasirvadhi paraga. Deva kirvayum, deva samadhanamum ungil oadu kudu irupadhaag. Nam valakamai ovvaru varamum sani kilamayagilil idhe nerathil veda vasanathe dhyanithu jabipadhu pole indrikkum dhyanikku pogurou. Devan udiya vasanangil என்றென்றும் மாறாதவைகள் எந்த நிலையில் நாம் தியானித்தாலும் அவைகள் நம்மோடு பேசுகிறது நம்மை உருவாக்குகிறது நம்மை பலப்படுத்துகிறது நமக்குள் ஜீவனை கொண்டு வருது இன்றைக்கும் விசேஷமாக ஏசாயத்திற்கு தரிசன புத்தகம் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தைத்தான் நான் உங்களுக்கு தியானித்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் கவனித்து கேளுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஜீவன் உள்ளவைகள் ஏசாய் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்றில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னா எலும்பு எலும்பு சியோனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் யார் இந்த சியோன் ஏன் அந்த சியோன் எழும்ப வேண்டும் இதுதான் இன்றைக்கு தியானம் தாவீதின் நாட்களில் எருசலேம் அல்லது இந்த சியோன் என்னப்படுகிறதான இடம் எபூசியருடைய கரங்களில் இருந்தது எபூசியர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல தேவனை அறியாதவர்கள் மெய்யான தேவன் யார் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது தாவிது தன்னுடைய ராஜ்ய பாரத்தில் ஏழு ஆண்டுகள் எபிரோனை தலைநகரமாக கொண்டு ஆண்டு வந்தார் திடீரென்று அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு அவா ஒரு ஆவல் இந்த எருசிலேமை பிடிக்க வேண்டும் அல்லது எபூசியர் வாசம் பண்ணுகிற அந்த மலை பட்டணத்தை பிடிக்க வேண்டும் தன் உள்ளத்தில் எழுந்த அந்த ஆவலின்படியே தாவிது தன்னுடைய தளபதிகளோடு கூட சென்று எபூசியர் வாழ்ந்த அந்த பட்டணத்தை பிடித்து விட்டான் அந்த யுத்தம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு யுத்தம் மிக முக்கியமாய் நாம் மறக்கக்கூடாத ஒன்று காரணம் அங்கு வாழ்ந்த எபூசியர்கள் சொன்னார்கள் தாவீது இந்த பட்டணத்தை எங்களிடமிருந்து பிடித்து கொள்ள முடியாது எங்கள் பட்டணத்திலே வாழ்கிற குருடரும் ஊனரும் அவனை துரத்தி விடுவார்கள் ஆனால் தாவீதுக்குள்ள இருந்த வைராக்கியம் அவன் எழும்பி சென்று அந்த பட்டணத்தை பிடித்து விட்டான் பிடித்து விட்டு அந்த பட்டணத்திற்கு தாவீதியின் நகரம் என்று பெயரிட்டான் சியோன் என்று பெயரிட்டான் நன்றாய் கவனிங்கள் சியோன் என்று அதற்கு பெயரிட்ட பின்பு தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை அங்கே கொண்டு வந்து வைத்தான் அதை விசேஷமான ஒரு நகரமாக தாவீது தெரிந்து கொண்டான் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அங்கே வந்துவிட்டபடியால் ஜனங்கள் தேவனை தொழுது கொள்ளும்படிக்கு சியோன் எருசலேமுக்கு வர ஆரம்பித்தார்கள் சியோன் என்பது எருசலேமில் ஒரு பகுதி சியோன் இப்பொழுது விசேஷமான நகரமாய் மாறிவிட்டது தேவனுடைய ஜனங்கள் வாழ்கிற ஒரு நகரமாக மாறிவிட்டது சியோன் விலையேற பெற்ற ஒன்றாய் மாறிவிட்டது ஆனால் இந்த வசனம் செல்கிறது எலும்பு எலும்பு சியோனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் ஏன் சியோன் எழும்ப வேண்டும் ஏன் சியோன் நித்திரையா இருக்கிறது இதன் விளக்கத்தை ஆமோஸ் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கலாம் அங்கே அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது சியோனில் நிர்விசாரமாய் இருக்கிறவர்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நிர்விசாரம் என்றால் கவலை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஜாக்கிரதை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தெய்வ பயமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை ரட்சிப்பை குறித்தும் தேவனுடைய ஐக்கியத்தை குறித்தும் ஜபத்தை குறித்தும் வேத வசனத்தை குறித்தும் சபை கூடுகையை குறித்தும் ஒரு கவலை இல்லாத ஒரு பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைத்தான் நிர்விசாரமான வாழ்க்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு சியோன் தேவனுடைய ஜனங்கள் நிறைந்த நகரம் 
தேவன் வாசம் பண்ணுகிற நகரம் தேவன் விரும்பி உலாவி கொண்டிருக்கிற நகரம் தூங்கி கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் அதிலே வாழ்கிறவர்கள் நிர்விசாரமாக இருக்கிறார்கள் தே ஆர் அட்டீஸ் நிர்விசாரமாக இருக்கிறார்கள் நிர்விசாரமாக இருக்கும்போது அந்த ஜனம் அந்த நகரம் பாழாய்ப்பு வருது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் நீங்கள் எப்பொழுதும் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் விழித்திருந்து என்றால் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஜாக்கிரதையாக இருந்து பி விஜில் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் சர்ப்பத்தை போல வினா உள்ளவர்களாக இருங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் ஜபிப்பதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் சபை கூடுகைக்கு செல்வதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் தேவனுடைய காரியத்திலெல்லாம் நிர்விசாரமாக இல்லாமல் அதிக கவனம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் பைபிளில் அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு அசதியாய் நிர்விசாரமாய் கர்த்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்கிறவர்கள் கூட சபிக்கப்பட்டவர்களாய் மாறிவிடுகிறார்கள் தேவன் ஜாக்கிரதை உள்ளவராக இருக்கிறார் தேவ ஜனங்களும் அதிக கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பை குறித்து தேவனிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட ஊழியத்தை குறித்து நான் இந்த ஊழியத்திற்கு தேவனால் அழைக்கப்பட்ட அந்த ஆரம்ப நாட்களை நினைத்து பார்க்கிறேன் அன்றைக்கு நான் உபவாசித்து ஜபித்து கொண்டிருந்த போது ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசிய வார்த்தைகளை என் வேத புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் என்னோடு பேசிய முதல் வார்த்தையை என்ன தெரியுமா உன் அழைப்பை குறித்து ஜாக்கிரதையாயிரு காட் செட் ஹானர் யுவர் காலிங் நீ நிர்விசாரமா இருக்கவே முடியாது தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்று இருக்கவே முடியாது தேவனை பொறுத்த மட்டும் இல்லை காரணம் இந்த விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பே அவருடைய பரிசுத்தமுள்ள இரத்தத்தினால் நமக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே தாவிது ஒரு நல்ல யுத்த வீரன் தாவிது ஆண்டவருக்காக யுத்தங்களை செய்தவன் ஆனால் அவன் அநேக யுத்தங்களில் ஜெயித்தபடியினால் நிர்விசாரம் அவனையும் பிடித்து கொண்டது யுத்தத்துக்கு போக வேண்டிய நாட்களில் அவன் கட்டிலில் மேல் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தபடியால் தன் வீட்டு மாடியின் மேல் அல்லது உப்பருகையின் மேல் உலாவி கொண்டிருந்தபடியால் யுத்தத்தை குறித்து எந்த விதமான கவலையும் இல்லாமல் அவன் வாழ்ந்தபடியால் நிர்விசாரமாக இருந்தபடியால் கடுமையான பாவ பாதாளத்தில் விழுந்து போன ஆக பாவத்தில் விழுவதற்கு நிர்விசாரமும் ஒரு காரணமாகி விடுகிறது நிர்விசாரம் நிறைய வெற்றியை கண்டுவிட்டான் சில பேர் பாருங்கள் ஆரம்ப நாட்களில் ரொம்ப நல்லா இருக்க ஜபம் ஆதியிலே ஆரம்ப நாட்களில் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களில் தேவ அன்பு அந்த ஜப வாழ்க்கை பரிசுத்த வாழ்க்கை சபை கூடுகை எப்போது ஆண்டவரை பற்றி பேசி கொண்டிருப்பது அவருடைய சமூகத்தை நாடுவது அவரை நித்தமும் தேடுவது அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நாட்கள் செல்ல 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 நிர்விசாரம் வந்துவிடும் நாளைக்கு ஜபித்து கொள்ளலாம் அடுத்த வாரம் ஜபித்து கொள்ளலாம் அடுத்த மாதம் உபவாசித்து கொள்ளலாம் சபைக்கு இந்த வாரம் போக முடியல அதனால் என்ன அடுத்த வாரம் போய் கொள்ளலாம் இப்படி அநேக காரியங்களில் கவன குறைவாக இருக்கிறபடியால் ஒரு நாள் நம் ரட்சிப்பை இழந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துவிடும் நன்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்களில் தேவ பிரசன்னம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் தே ஆர் அட் ஈஸ் நிர்விசாரம் ஜபம் தானே அப்புறமா பண்ணிக்கிட்ட போது ஆண்டவருக்கு கொடுப்பதில் நிர்விசாரம் சபைக்கு வருவதில் நிர்விசாரம் தேவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் நிர்விசாரம் எஸ்ஏக்கியாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்க எஸ்ஏக்கியா ஒரு பெரிய ஜப வீரன் எஸ்ஏக்கியா ஜெபித்து தன்னுடைய ஆயுசு நாட்களை கூட்டிக் கொண்டார் பைபிளில் போட்டிருக்கு ஆண்டவரே சொல்றாங்க உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் சச் அ கிரேட் பிரேயர் வாரியர் எஸ்ஏக்கியா ஆனால் ஒரு காலம் வந்தது எஸ்ஐக்கியாவுக்கு திருக்கத்தரிசியின் மூலமாக அவனுடைய பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் சொல்லப்பட்டது உன் பிள்ளைகள் பாபிலோனுக்கு கைதிகளாய் கொண்டு செல்ல படுவார்கள் அந்த காலம் வந்துவிடும் அப்படி ஒரு எச்சரிப்பை பெற்றபோது எஸ்ஏக்கியா நெவர் பாதர் டு ப்ரே ஃபார் இட் யூனோ அதற்காக ஜெபிக்க எஸ்ஏக்கியாவுக்கு மனமில்லை காரணம் நிர்விசாரம் நிர்விசாரம் கவலையற்ற தன்மை ஜாக்கிரதை இல்லாத வாழ்க்கை என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் ஒன்றும் நடக்காது எனக்கு ஒன்று வராது 
ஜாக்கிரத இல்லாத வாழ்க்கை ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு வாழ சொல்லவில்லை ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் பி கேர்ஃபுல் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் கிறிஸ்டியன் லைஃப் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் சால்வேஷன் உங்கள் ரட்சிப்பை குறித்து அதிக கவனமாக இருங்கள் பி கேர்ஃபுல் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஜெபிப்பதுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தேவனுடைய காரியத்திலெல்லாம் ஜாக்கிரதையை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் எஸ் யூ கேனாட் பி அட் ஈஸ் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க முடியாது ஆனால் தான் பவுல் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் எனக்கு தகுதியாயிராது தகுதியாயிராது நான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ஜாக்கிரதையாய் வாழ தேவன் என்னை அழைத்திருக்கிறார் நிர்விசார வேண்டாம் நிர்விசார வேண்டாம் கவலையற்ற தன்மை வேண்டாம் எல்லாவற்றை குறித்து ஒரு ஜாக்கிரதை பிள்ளைகளை வளர்ப்பதில் ஜாக்கிரதை பிள்ளைகளை வளர்ப்பதில் அநேகர் நிர்விசாரமாக இருக்கிறாங்க பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு கவலை கிடையாது அதனால் அந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் பாழாகிவிடுகிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உணர்வு உள்ளவர்களாயிருப்போம் எச்சரிக்கையாயிருப்போம் பிள்ளைகளை குறித்து சபையை குறித்து நம்முடைய உறவினர்களை குறித்து நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்து கணவனை குறித்து மனைவியை குறித்து ஒருவருக்காய் ஒருவர் ஜபிக்க தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஒருவரை ஒருவர் தாங்க தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் பெற்றோருக்காக பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுக்காக பெற்றோர் சகோதரனுக்காக சகோதரி சகோதரிக்காக சகோதரன் நம்முடைய ஊழியக்காரர்களுக்காக சபை சபைக்காக தேவ ஊழியர்கள் இப்படி ஒருவருக்காய் ஒருவர் ஜெபிக்கவும் ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமக்கவும் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் நம்முடைய ரட்சிப்பை பாதுகாத்துக் கொள்ள ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் கரை துறை இல்லாமல் உத்தமமாய் கத்தரை சந்திக்க ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் அவருடைய வருகை சமீபம் என்று சொல்லி அநேக பிரசங்கங்கள் கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் வேதமும் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது ஸோ வி ஷுட் பி அவேர் ஆல்வேஸ் விஜில் எப்பொழுதும் ஜாக்கிரதையாய் 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 நல்லா கவனிங்க சிம்சோன் ஜபம் பண்ணினார்னு பைபிளில் போட்டிருக்கு அவர் என்ன ஜபம் பண்ணார் கர்த்தாவே என்னை நினைத்தருளும் என்னை நினைத்தருளும் ஜபிக்கும்போது ரெண்டு கண் இல்லை ஜபிக்கும்போது விலங்கிடப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ இந்த ஜபம் ஏதோ கடைசி நேரத்தில் செய்த ஒரு ஜபம் போல காணப்படுகிறது ஆனால் இதே சிம்சோன் பாவத்தில் விழுவதற்கு முன்பு தொழிலாளின் மடியிலே படுப்பதற்கு முன்பு ஜாக்கிரதையாக இருந்து ஜபித்திருந்தால் இன்னும் அநேக ஆண்டுகள் பூமியிலே வாழ்ந்து ஆண்டவருக்காய் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்க முடியும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே சியோனில் நிர்விசாரமாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ எலும்பு எலும்பு சியோனே உன் வலமையை தரித்துக்கொள் எழுந்துக்கொள் மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு யார் மறித்தவர்கள் நிர்விசாரமாக இருக்கிறவர்கள் தங்கள் நித்திய வாழ்வை குறித்து கவலையற்று இருப்பவர்கள் அந்த மகிமையுள்ள தேவனுடைய வருகையை குறித்து கவலையற்று இருப்பவர்கள் தேவனுடைய வசனங்களை குறித்து கவலையற்று இருப்பவர்கள் தெய்வ பயமில்லாமல் இருக்கிறவர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்து கவலையற்று இருக்கிறவர்கள் நிர்விசாரமாக இருக்கிறவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு எழும்புவோம் கர்த்தர் நம்மை உயிர்ப்பிப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் காட் வில் டூ மெரக்கல்ஸ் நீங்கள் எழும்புங்க எழும்புங்க ஜபிப்பதற்கு முதலாவது எச்சரிக்கையாக இருங்கள் மற்றவங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க அவங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க இவங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க அவங்கக்கிட்ட போய் இந்த பாரத்தை வச்சிடலாம் இவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம பாரத்தை வச்சிடலாம் ஊழியக்காரர்கள் ஜபிப்பார்கள் உண்மைதான் தேவன் அதற்காகவே அவர்களை வைத்திருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் ஜபிக்காத பட்சத்தில் எப்படி தேவர் உங்கள் ஜபங்களுக்கு பதிலை கொடுப்பார் ஒய் டோன்ட் யூ ப்ரே என் ஜபிக்க முடியாதா ஜபிக்க வராதா ஜபிக்க தெரியாதா ஜபிக்க ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாயிருப்போம் கர்த்தருடைய வருகையை குறித்து எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக இருப்போம் பரிசுத்தமாய் நம்மை காத்து கொள்வதில் நிர்விசாரமாக இல்லாமல் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஜபிப்போமா தகப்பனை எங்களோடு பேசிய உங்களோட வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் எலும்பு எலும்பு சியோனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் அண்டவரை நாங்கள் நிர்விசாரமாக இல்லாமல் ஜாக்கிரதையாக இருக்க தேவ சமூகத்தில் விழிப்புடன் காணப்பட எங்களுக்கு கிருபை தாரும் நீங்கள் அப்படி செய்கிறதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெயிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே
ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய எங்களது முகவரி அருணோதயம் ஊழியங்கள் சகோதரர் நெகேமியா ராஜகுரு நம்பர் பதிமூணு பதினெட்டு பாரதியார் தெரு போஸ்டல் ஆடிட் காலனி சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது மூன்று